വെൽക്കം ടു ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇന്നൊരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഇത് ഞാൻ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ബ്ലാക്ക് സെസമി ആൻഡ് ജിഞ്ചർ ക്രിമിക്സ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കാഷ്ട ഷുഗർ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുട്ട പിന്നെ രണ്ട് മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സെവൻ ഗ്രാം ജലറ്റിൻ ഞാൻ ഐസ് വാട്ടറിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ എള്ള് സെസ്മെ സീഡ്സ് പൊടിച്ചത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒരു എയ്റ്റ് ഗ്രാംസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും ഇത് ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ മറ്റേത് ഞാൻ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാമേ ഞാനിതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഞാനിപ്പം ആ പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയും കൂടെ ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം എഗ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ക്രീമും ആ സെസമി പൗഡറും ജിഞ്ചറും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കും ചൂടാക്കേണ്ട തിളയ്ക്കരുത് തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഈ മിക്സറിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നന്നായിട്ട് അടിക്കുക പിന്നെ ക്രീമും സെസമി സീഡ് പൗഡറും ജിഞ്ചറും കൂടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കണം തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് മാറ്റുക മാറ്റിയിട്ട് ഈ മുട്ട അടിച്ച മുട്ട മിക്സറിനകത്തോട്ട് അത് കുറേ ശേഷം ആഡ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഈ പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ചൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമേ അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ അടുപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ക്രീമും ആ സെസമി സീഡ് പൗഡറും ഇഞ്ചി ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തതും കൂടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതാ മുട്ട നന്നായിട്ട് അടിച്ച് ഫ്ലഫി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് ഈ പാത്രം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മുട്ട കുറേ ശേഷം ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പാൻ ഒന്നും കൂടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ബട്ടറും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം അതാണ് പ്രോസസ്സ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ കേട്ടോ ഇല്ല ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഇത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാൻ പോവുകയാണേ മാറ്റാൻ പോയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഈ മുട്ട അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കുറേ ശേഷം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുവാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പാനിലോട്ട് പാനിലോട്ട് തന്നെ അത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ്ചറ് വീണ്ടും പാനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനി അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കാൻ കുറുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അത് നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡിൻ്റെ പോലെ കുറുക്കിയെടുക്കുന്ന ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി കുറുക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അല്ല വീണ്ടും പാത്രത്തിന് അടുപ്പത്തോട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് കുറുകി വരട്ടെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ബട്ടറും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ ബട്ടറും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരട്ടെ കേട്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ജലറ്റിനും കൂടെ നമ്മൾ തണുപ്പിച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർത്താൻ വെച്ചിരുന്ന ജലറ്റിനും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണേ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബേസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ
പിന്നെ ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കണ്ടോ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളവും പഞ്ച പഞ്ചസാര ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക അത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് അത് എന്നിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചി കഷ്ണം കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നാം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം ഏ ആ ജിഞ്ചർ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഞാൻ ഇതൊരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തണുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇത് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല ആയിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവാവുവേ അപ്പോൾ അതുവരെ തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതാ ഇനി നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ഞാനൊരു കപ്പലണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ എള്ള് അരച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് പഞ്ചസാരയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് പിന്നെ ബട്ടർ ബട്ടർ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കപ്പലണ്ടിയും സോയാ സോസും കൂടെ ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കും ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഈ പഞ്ചസാര ഇട്ട് ആ കപ്പലണ്ടിയിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമേ ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് കപ്പലണ്ടിയും സോയാ സോസും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇപ്പോൾ കപ്പ ഈ സോയാ സോസിൻ്റെ കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് വറ്റി കപ്പലണ്ടിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുന്ന പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതും ഇതിനകത്ത് ഫുൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുപ്പത്ത് നിന്നൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് ആ പഞ്ചസാര സോയാ സോസ് കപ്പലണ്ടിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ കേട്ടോ അതിൽ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാമേ ഇപ്പോൾ സോയാ സോസൊക്കെ തിളച്ച് അതിനകത്ത് ഒന്ന് പിടിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇത് കരിഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ ചെറിയ മീഡിയം ഹീറ്റ് ഇടണേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പഞ്ചസാരയിൽ കിടന്നതൊന്ന് പഞ്ചസാരയും ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് പിടിച്ച് കോട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഓഫ് ചെയ്തത് തണുക്കാൻ വയ്ക്കണം നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പഞ്ചസാര ഒന്ന് കരിഞ്ഞ് അതിനൊക്കെ പിഴുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഒട്ടി ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് പിടിച്ചിരിക്കട്ടെ കേട്ടോ അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ ഉണ്ടോ പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് കോട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഒന്നുമില്ല ലിക്വിഡൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ആ അടുപ്പത്തൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തണുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ആ കപ്പലണ്ടി പൊടിച്ച് ഞാനിപ്പം ആറ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് അസസമി പേസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ബട്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കട്ടിയാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളതിനനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി അത് ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും അതെല്ലാം കൂടെ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് പരത്തി നമുക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കേട്ടോ ഇത് നമ്മളിതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിതൊരു ഒരു ബൗളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലോ ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ അത് മൂന്നും കൂടെ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നല്ല ഒരു ഡെസേർട്ടായിട്ട് കഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് കൂടെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇത് ഞാൻ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്ന